بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرًا شكرتي بورنامال سكول إن كوليجة بقختي كي تما ذلك أبي نندون بورنامالا أدو شو تشوف دلنا كوليس بندير مودي وتما ذلك كي أونلاين أمرا كلاسية تما ذلك شو شام جبتو تشيلام إسلام ونوتي شكا بيشير كلاستي أمرا نوبم أبغ دوشم سرني أكشة تنيه تشي किंतु जेहेतु एन तुम्हारे दशम श्रेणी प्राक निवाचन परीक्षा सेप्टेम्बर मासे प्रथम सप्ताह शुरू हार कथा तई दशम श्रेणी सिलेबा सम्पूर्ण आलदा तुम्हारे क्लसटा एक आलोचना करब दशम श्रेणी जी सिलेबास तुम्हारे रही है सम्पूर्ण बी ए तुम्हारे पाठदान करते सम्पूर्ण बेर किस अंश तुम्हारे एन आलोचना करब आशा करी तुम्हारा बसाय अध्यायगल पढ़े रिविसन कर आज के अध्याय आलोचना करब से तुम्हारे बेर पाठ्य बेर प्रथम अध्याय के आलोचना करब प्रथम अध्याय के बेर प्रथम आकायब और नैतिक जीवन शिक्षा जी तुम्हारा जान आकायब शब्दी बहुवचन एक बचन हो आकदा आकदा शब्द अर्थ हो विश्वास और आकायब शब्द अर्थ हो विश्वास माना तो इमाम शब्द अर्थ विश्वास आकायब शब्द अर्थ विश्वास माला तो इमाम शब्द अर्थ हो इमाम शब्द अर्थ हो विश्वास आकदा शब्द अर्थ विश्वास दुईटा विश्वास मध्य पार्थक्य कि विश्वासगत दिकगल हो जेमन आल्लाह तला एक द्वित तर को शरिक नहीं मुहम्मद सल्लाम तर पीड़ित रसुल ये कथा विश्वास करा मन प्राणी विश्वास करा एवं वास्तवे वजे तर प्रयोग घटान के इमान बोले और आकदा हे ओई विश्वास जेमन सामने कबर आसर आजान आलचेरत आन्न आहान नाम आई समस्त विषयगू देखी ना ना देखे विश्वास करी तो विश्वासगुल हे आकदा तो आकायदे विषयगुल कुरान और हादीसर द्वारा प्रमाणित कुरान और हादीसर मध्य आकायदे विषयगुल रही चप्टर देखते रही इसलम इसलम शब्द अर्थ हे आनुगत्य आत्मसमर्पण शांत पथे चला आसले इसलम शब्द प्रकृत अर्थ हे आनुगत्य कर आल्लाह तला बुकु महकाम मे पारिपार्शिक दृष्टिकोण थी जो इसलम शब्द अर्थ बोली अर्थ द्वारा शरियातर परिभाषे बला जाए आल्लाह रबुल आलमीन ऊपर जख जी हुकुम कर विधि विधानगुली मे एवं से विधि विधान अनुजाई जीवन परिचालना करा एवं महानबी सल्लाम आदर्श अनुजाई जीवन परिचालना कराई हूँ इसलम तो ये इसलम शब्द अर्थ हमें जो करमान और इसलम मध्य क्य पार्थक्य रही है इमान हो आल्लाह तलाते विश्वास स्थापन करा इमान और इसलम मध्य शब्दगत भावे पार्थक्य थे मौलिक भाव ये दुईटा विषय एक एवं अभिन्न एवं एकटारेटार अविच्छेद सम्पर्क रही है जेमन गाचर सी जे रखम गाचर शाखा प्रशाखा पत्र पल्ल जे रखम सम्पर्क रही है ठीक इमान साधे इसलम सरकम सम्पर्क रही है इमान मानुषर अंतरे आल्लाह तलार प्रति भलोबासा अनुरग आंतरिकता जाग्रत कर और इसलम तार मध्य प्रकाश पाए जेमन गाचर मूल शिखर मटीत खाद्य रस जागिए तोले और इसलम इमान मानुषर अंतरे आल्लाह तलार प्रति भलोबासा आंतरिकता अनुरग जागिए तोले और इसलम से प्रकाश पाए जेमन एक गाचर मध्य मूल शिकर गाचर मूल शिकर मटीत खाद्य रस जागिए तुले से गाचर पता पल्लव सबूज और सतेज देखा जे गाचर मध्य खाद्य रस सठीक जे गाच ग्रहण करते पतागुलि सबूज और सतेज देखा ना तेमन ही भाव जार इसलम जो तो, जार इमान जो तो सुंदर तर इसलम तत तो सूंदर यह इमान होल्ला तलार प्रति आंतरिकता आल्ला तलार प्रति अनुरग भलोबासा 
যার ইমাম যত সুন্দর হবে তার ইসলাম তত সুন্দর হবে তো এই জন্য ইমান এবং ইসলামের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে তোমরা তার পরের পাঠ দেখতেছ ইমান সম্পর্কে ইমান শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস এই চাপটার আমরা আলোচনা করেছি তারপরে আছে তাহিদ তাহিদ শব্দের অর্থ হচ্ছে একত্ববাদ পৃথিবীতে যত নবী রসুল আল্লাহ তালা প্রেরণ করেছেন সকল নবী এবং রসুলদেরকে একটা উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন সকল নবী এবং রসুলের একই দায়িত্ব এবং কর্তব্য ছিল সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার একত্ববাদকে তারা প্রচার করবে এই জন্য যুগে যুগে যত নবী এবং রসুল পৃথিবীতে আগমন করেছেন সকল নবী এবং রসুলের কাজ সকল নবী এবং রসুলের দায়িত্ব ছিল আল্লাহ তালার একতবাদকে প্রচার করা হজরত আদম আলাই সাল্লাম থেকে শুরু করে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার অন্য মতে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এবং রসুল পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন সকল নবী এবং রসুলের উদ্দেশ্য এবং কাজ ছিল এক যে আল্লাহ তালার মানুষ কীভাবে আল্লাহ তালা মুখী হয় কীভাবে মানুষ আল্লাহ তালার একত্ববাদ প্রকাশ করতে পারে সেই প্রচার করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আল্লাহ তালার একত্ববাদ প্রচার করতে গিয়ে তিনি অনেক কষ্ট সহ্য নির্যাতন করেছেন তোমরা সকলেই জানো আরবের সকল মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে আল আমিন বলত আল আমিন জানত কিন্তু মহানবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যখনই আল্লাহ তালার একত্ববাদের দাওয়াত প্রচার শুরু করলেন তখনই এই মানুষগুলি তার থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন যেমনই ভাবে আমরা মহানবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জাবালে আবি কুবাইস নামক পাহাড়ের মধ্যে উত্তোলন করলেন তিনি সেই পাহাড়ে উঠলেন এবং আরবের সব মানুষ একত্রিত হইলেন তিনি তাদেরকে বললেন হে লোক সকল আমি যদি তোমাদেরকে এই ঘোষণা দেই যে এই পাহাড়ের অপর প্রান্তে একদম শত্রু বাহিনী তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করতেছে তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস করবে সকল মানুষ এক বাক্যেই বলল যে হে অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করব কারণ আপনি কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেন নাই আপনি আল আমিন তো মহানবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন বললেন যে আমি এই ঘোষণা দিতেছি হে আই উহান্নাস উল উলা ইলাহ তফরিহ হে মানুষ তোমরা এই কথা বলো যে আল্লাহ তালা এক অদ্বিতীয় তার কোনো শরিক নেই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার পীড়িত রসুল এই কথা বলো তো এই কথা বলার পরে তারা মহানবী সাল্লামকে প্রত্যাখ্যান করল তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল তো আমরা দেখতেছি যে এই তৌহিদ প্রচার করতে গিয়ে সকল নবী রসুল কত কষ্ট এবং সহ্য করেছেন যেমন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম মক্কার মরুভূমি যে তাকে কত কষ্ট এবং নির্যাতন করতে সহ্য করতে হয়েছে সাহাবাই কালামকে কত কষ্ট এবং নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম এখানে স্থান না পেয়ে তিনি আবি সিনে হিজরত করলেন সেখানেও তাকে কষ্ট করতে হয়েছে এমন কি তিনি তায়েফের ময়দানে হিজরত করলেন তো সেখানেও তার উপর কষ্ট এবং অত্যাচার নির্যাতন করা হয়েছে সর্বশেষ তিনি মক্কা ছেড়ে তিনি মদিনার মধ্যে হিজরত করেছেন এবং সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তো ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে সকল নবী এবং রসুল অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন আমরা জানি আমাদের নবী হজরত ইব্রাহিম আলী সাল্লাম অনেক কষ্ট করেছেন এই তৌহিদ প্রচার করতে গিয়ে তিনি আগুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন এভাবে হজরত জাকার আলিয়া সাল্লাম সেও এরকম কষ্ট সহ্য করেছেন তাকে এরকম গাছের গাছ গাছের পেটে যেতে হয়েছে এভাবে ইমান প্রচার করার জন্য তৌহিদ প্রচার করার জন্য সকল নবী এবং রসুল অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন শিক্ষার্থীরা এরপরে তোমরা যে পাঠটা সম্পর্কে জানবে সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার পরিচয় আল্লাহ তালার পরিচয় আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন মাজিদের মধ্যে আল্লাহ তালা তার পরিচয় দিয়েছেন কোন সুরার মধ্যে আল্লাহ তালা তার পরিচয় দিয়েছেন সেই সুরার নাম হচ্ছে সৌরাতুল এখলাস সৌরাতুল এখলাসের মধ্যে আল্লাহ তালা তার পরিচয় বলেছেন যেমন সৌরাতুল এখলাস অবতীর্ণ হওয়ার আগে কাফের মুশিকরা মহানবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করত হে আল্লাহ রসুল আপনি যার ইবাদত করার কথা বলেন সে আল্লাহ তালা কিসের তৈরি তাকে কে তৈরি করেছেন তিনি কিসের তৈরি তার পিতা মাতা আছে কি না তো এই সমস্ত কোশ্চেন যখন কাফের মুশিকরা করত তখন মহানবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জবাব দিতে পারলেন না তখন হজরত জিব্রাইল আলাই সাল্লাম কোরআন মাজিদে সুরাতুল এখলাস অবতীর্ণ করলেন এবং আল্লাহ তালা এই সোরার মধ্যে তার পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন 
সুরাতুল ইখলাসের মধ্যে তার পরিচয় দিয়ে বলতেছেন প্রথম আয়াত হচ্ছে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুল হুয়াল্লাহু আহাদ হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনি কাফের মুশরিকদেরকে বলে দেন আল্লাহ তাআলা এক অদ্বিতীয় তার কোনো শরীক নেই এইভাবে সুরাতুল ইখলাসের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার পরিচয় দিয়েছেন তারপরে আমরা যদি এই সূরার অনেক ফজিলত রয়েছে এই সূরাতে কোরআন মাজিদের এক তৃতীয়াংশ কোনো ব্যক্তি যদি কোরআন এই সূরা তিনবার পাঠ করে তাহলে এক খতম কোরআন শরীফে সব পাওয়া যায় তারপরে পরের পাঠে যদি আমরা যাই তাহলে দেওয়া আছে কুফর কুফর শব্দের অর্থ হচ্ছে অবিশ্বাস করা অস্বীকার করা গোপন করা কুফর শব্দের বিপরীত হচ্ছে ইমান ইমান শব্দের অর্থ হচ্ছে মেনে নেওয়া বিশ্বাস করা আর কুফর শব্দের অর্থ হচ্ছে অবিশ্বাস করা অস্বীকার করা তো ইমানের বিপরীত হচ্ছে কুফর এই কুফর কাকে বলে যে আল্লাহ তালার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা আল্লাহ তালার গুণাবলীকে অস্বীকার করা এগুলি হচ্ছে কুফর যেমন আল্লাহ তালা অস্তিত্ব এবং সত্তার মধ্যে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে কুফরি করল যেরকম কেউ যদি মনে করে যে আল্লাহ তালা অস্তিত্ব নেই আল্লাহ তালা নেই এটা কুফরি আল্লাহ তালার গুণাবলীতে কুফরি করা যেমন কেউ যদি এরকম মনে করে যে আল্লাহ তালা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তালা নেই রিজিক দাতা আল্লাহ তালা না অন্য কাউকে রিজিক দাতা মনে করা অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা মনে করা তাহলে এই ধরনের কাজ কুফরি তারপরে আরও কুফরির মধ্যে রয়েছে যদি কেউ ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলিকে অস্বীকার করে সেটাও কুফরি যেমন কেউ সালাদকে অস্বীকার করলো কেউ রোজাকে অস্বীকার করলো কেউ জাকাতকে অস্বীকার করলো কেউ হাজকে অস্বীকার করলো তো এই এই মৌলিক জিনিসগুলি যদি অস্বীকার করে তাহলে এটাও হবে কুফরি কারণ রসুল আকরাম সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন ম্যান তারা কা সলা তার মতো আম্মি দেন ফাকার কাফারা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজকে ত্যাগ করে সে যেন কুফরি করল তো এই জন্য আমরা কুফরির অনেকগুলি সঙ্গে এখানে আছে তারপরে রয়েছে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি যদি কেউ অস্বীকার করে যে মৌলিক সাতটা বিষয় রয়েছে আল্লাহ তালার উপর বিশ্বাস করা ফেরেস্তার উপর বিশ্বাস করা আসমান কিতাবের উপর বিশ্বাস করা তকদির উপর বিশ্বাস করা এই মৌলিক বিষয়ের উপরে যদি কেউ অস্বীকার করে অবিশ্বাস করে তাহলে এই কাজগুলিও কুফরি হবে তারপরে কেউ যদি কোনো জিনিস হালাল জিনিসকে হারাম মনে করে সেটাও কুফুরি এবং কেউ যদি কোনো জিনিস তার জন্য হালাল সেটাকে হারাম মনে করে সেটাও কুফুরি কেউ যদি প্রকাশ্যে কুফুরির কোনো চিহ্ন ধারণ করে সেটাও কুফুরি কারণ যে জাতি যার অনুসরণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে তারপরে আরও কুফুরির মধ্যে রয়েছে কেউ যদি মহানবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে কোরআনকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে এই ধরনের সকল কাজ হচ্ছে কুফুরি আর কুফো কুফুর হচ্ছে আল্লাহ তালাকে অস্বীকার করা কাফের হচ্ছে যে আল্লাহ তালা তাকে অনেক নিয়ামত দিয়েছেন সেই সমস্ত নিয়ামত পাওয়ার পরেও যে আল্লাহ তালাকে অস্বীকার করে অবিশ্বাস করে এই কাজগুলি হচ্ছে কুফুরি আর এই কুফরের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদ বলে দিয়েছেন যারা কুফুরি করবে তারা অকৃতজ্ঞ চম অকৃতজ্ঞ আল্লাহ তালা সব নিয়ামত তারা বুক করতেছে সমস্ত নিয়ামত বুক করার পরেও তারা আল্লাহ তালাকে স্বীকার করে নিচ্ছে না এটা তারা চরম অকৃতজ্ঞ আল্লাহ তালা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন রাগান্বিত হন তারা চরম অকৃতজ্ঞ যেমন আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কোরআন মাজিদের মধ্যে কফর সম্পর্কে বলেছেন যারা কফরি করবে তাদের স্থান হবে তারা জাহান নামে থাকবে এবং চিরকাল বেপে তারা জাহান নামে থাকিবে সেখান থেকে কখনো বের করা হবে না তারপরে তোমরা দেখতেছ কুফরের পরে রয়েছে শির শির্ক শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীবাদ স্থাপন করা আল্লাহ তালাকে আল্লাহ তালার সাথে অন্য কাউকে সমকক্ষ মনে করা সমকক্ষ সাপুস্ত করা এটাকে আল্লাহ তালা কখনো পছন্দ করেন না এটা আল্লাহ তালার সাথে খুব জুলুম করা শির হচ্ছে শির্কের পারিবাসিক দৃষ্টির মধ্যে কি শির্কের সংজ্ঞা হচ্ছে আল্লাহ তালার সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য বা তুলনা মনে করা হচ্ছে শির 
এই শিরকের গুনাকে আল্লাহ তালা কখনো ক্ষমা করেন না এছাড়া বাকি যে যত গুনা রয়েছে সেটা আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিতে পারেন আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্না শিরকা লা জুলমুন আজিম নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে অত্যন্ত চরম ভাড়াবাড়ি এবং জুলুম কারণ যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার সাথে আমরা আল্লাহ শরিক করি তার সাথে অংশ স্থাপন করি সেটা তো আল্লাহ সেটা তো অবশ্যই ভাড়াবাড়ি কারণ আমরা জানি আল্লাহ তালা আমাদের মালিক তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি রিজিক দাতা তিনি আসমান জমিনের মালিক সব কিছু মালিক আল্লাহ তালা তো এখন যদি কেউ আল্লাহ তালার সাথে অংশ স্থাপন করে তাহলে এটা তো আল্লাহ তালা মেনে নেবেন না যেমন বাস্তবিক পক্ষেই যদি আমরা কোনো বাড়ি তৈরি করি তো সেই বাড়ি যদি আমরা ভাড়া দিই আর ভাড়াতিয়া যদি কিছুদিন পরে আমাদের কাছে এই কথা বলে যে এই বাড়ির মালিক আমি তাহলে তো মালিক কখনো সেটা মেনে নেবে না মালিক তাকে বলবে ঠিক আছে আপনি এখন থেকে চলে যান ঠিক এরকমভাবে আল্লাহ তালা সব কিছুর মালিক যদি আল্লাহ তালার সাথে কাউকে অংশ স্থাপন করা হয় সেই অংশ স্থাপন করার গুণা আল্লাহ তালা কখনো ক্ষমা করেন না এরকমভাবে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি কোনো ব্যক্তি এরকম সে দোকান তৈরি করেছে এবং দোকান পরিচালনা করার জন্য একজন লোককে নিযুক্ত করেছে দোকান দেখাশোনা করার জন্য একজন দোকানের কর্মচারী রয়েছে সেই কর্মচারীকে সে মাসিক বেতন দিচ্ছে কিন্তু সেই কর্মচারী যদি কিছুদিন থাকার পরে সে মনে করে যে এই দোকানের মালিক আমি তাহলে সেই মালিক তো সেটা মেনে নেবে না মালিক তাকে ভের করে দেবে তদ্রুপ আল্লাহ তালার সাথে যদি কেউ অংশ স্থাপন করে সেই গোনাটা আল্লাহ তালা কখনো ক্ষমা করেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআন মাচির ইসাদ করেছেন আল্লাহ তালা শিরকের গোনাকে ক্ষমা করেন না এছাড়া অন্য যে কোনো গোনা আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিতে পারেন না এজন্য বিভিন্নভাবে শির করা যায় যেমন আল্লাহ তালার অস্তিত্বে শির করা যেমন ঈসা আলাই সাল্লামকে আল্লাহ তালার পুত্র মনে করা এটা শির এই ধরনের গুনাহকে আল্লাহ তালা কখনো ক্ষমা করেন না যেমন বিভিন্ন ইবাদতের মধ্যে শির করা যেমন আল্লাহ তালা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া যেমন কেউ যদি কোনো মাজারের মধ্যে গিয়ে এটা চায় মাজারের মধ্যে গিয়ে সে যদি বলে মাজারে যেই ব্যক্তি সাহিত্য আছে তার কাছে কিছু চায় তাহলে সে শির হবে সেই গুণা আল্লাহ তালা কখনো ক্ষমা করেন না এছাড়া অন্য যে কোনো গুণা আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিতে পারেন এই জন্য শির হচ্ছে সবচেয়ে চরম জুলুম এবং সবচেয়ে বড় অপরাধ এই অপরাধ থেকে আমরা অবশ্যই বিরত থাকব তারপরে চাপটা তোমরা দেখতেছ আছে নিফাক নিফাক হচ্ছে কপটতা মুনাফিক দিনুকে ভাব পোষণ করা এই ধরনের আচরণ হচ্ছে মুনাফিক এই মুনাফিকদের পরিচয় রসুল আকরাম সাল আলাম দিয়েছেন আয়াতুন মুনাফিকুন সালাসাতুন ইদা হাদ্দাসা কাজাবা ওয়াইদা ওয়াদা আখলাফা ওয়াইদা মুতমিনা খানা মুনাফিককে চেনার আলামত বা চিহ্ন হচ্ছে তিনটা নাম্বার এক যখন সে কথা বলে তখন সে মিথ্যা কথা বলে নাম্বার দুই যখন তার কাছে কোনো আমানত রাখা হয় সেটাকে খেয়ানত করে নাম্বার তিন তার কাছে যখন কোনো ওয়াদা করা হয় সে ওয়াদা ভঙ্গ করে এই মুনাফিক সম্পর্কে রসুল আকরম সাল আলাম কঠিন বসিয়ে দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনও এই মুনাফিক সম্পর্কে কোরআন মাজিদে বলেছেন যে মুনাফিক হচ্ছে অল্লাহ ইয়াশাদু ইন্নাল মুনাফিক জীবন মুনাফিক এরা হচ্ছে চরম মিথ্যাবাদী মুনাফিক ইসলামের সবচেয়ে চরম বেশি ক্ষতিকর হচ্ছে মুনাফিক রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাইক রামদের সাম সাথেই এরা মিলেমিশে থাকত তাদেরকে চিনা এবং তাদের থেকে দূরে থাকা খুব কঠিন ছিল রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাহাবাইক রাম যখন নামাজ করতেন তো তাদের সাথে এই মুনাফিকরাও নামাজ পড়ত তারা খুব অলসতার সাথে নামাজ পড়ত তাদের যখন নামাজ শেষ হয়ে যেত তখন তারা তারা তাদের বন্ধু কাফেরদের সাথে অন্যদের সাথে মিশে তারা বলতো যে আমরা মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথে এবং তার সাহাবাই কেরামদের সাথে তো আমরা ঠাট্টা বিদ্রোপ করি আসলে তো আমরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সাথে আছে তো এই জন্য মুনাফিক হচ্ছে চরম ক্ষতিকর মুনাফিক কাফের থেকেও মারাত্মক মুনাফিকরাও কাফের কারণ তাদের অন্তরের মধ্যে অবাধ্যতা লুকিয়ে আছে কারণ তারাও মুখে মুখে ইসলাম স্বীকার করলেও অন্তরের মধ্যে কুফুরি অন্তরের মধ্যে অবাধ্যতা রয়েছে তাই সেই মুনাফিককেও কাফের বলা হয় 
প্রকাশ্য সূত্র থেকে সাবধান হওয়া যায় কিন্তু গোপন সূত্র থেকে সাবধান হওয়া যায় না এই জন্য মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআন মাজিদে বলেছেন মুনাফিক যেহেতু কাফের থেকেও মারাত্মক অপরাধী তাই তাদের তার সম্পর্কে মুনাফিকদের সম্পর্কে কোরআন মাজিদে বলেছেন ইন্নাল মুনাফিকে না ফিদ্দার কে আসমান মিনান না নিশ্চয়ই মুনাফিকের স্থান হবে যার নামে সর্বনিম্ন স্তরে তাই এই নিফাক থেকে আমরা অবশ্যই ভাজব এই নিফাক এই নিফাক এবং শির এই দুইটা চাপটার থেকে তোমাদের সবসময় একটা সৃজনশীল বহু নির্বাচনী ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো এখান থেকে তোমাদের সবসময় হয়ে থাকে তাই এই অধ্যায়গুলি তোমরা বাসাই প্র্যাকটিস করবে আমরা নেক্সট ক্লাসে তোমাদের প্রথম অধ্যায় থেকে ইনশাল্লাহ আলোচনা শেষ করে দিব আর আমরা চাইতেছি যে প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার আগেই তোমাদেরকে আমরা ইসলামিক এবং নৈতিক শিক্ষা বইয়ের পুরো অধ্যায়টাকে ডেলিভিশন করার চেষ্টা করব সবাইকে ধন্যবাদ আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ